。我的事你管不了，管不了也得管好。放开他，夫人，他可是刺杀长空的重犯，不能放。你不是叫我夫人吗？就应该明白我的身份。我让你放开他，可是这……放开他。这不是你该来的地方，也轮不到你做主。你来这里干什么？希望长工看在我的份上，放杨勇一条生路。放了他？你跟这个人有何瓜葛？长工不要忘了，春华也是月宫局的人，我与杨月宫是同僚，也是知音人。春华只是不希望杨月宫的箫声成为绝响。就为了这个，别无其他。是，别无其他。相信长工也是一个惜才爱才之人，请放杨月宫一条生路。我不是什么爱才之人，我向皇上求情，赐你为我的对视，只是为了报恩，是因为你曾在我落魄之时有恩于我，我才救你。但这个人，勾结铁面人，还刺杀本长工，你要我帮一个置我于死地的人，为什么？别救他！我杀不了他，我死不足惜。你住嘴！你爱不爱惜自己的生命，我不管。可是我不能做一个看着自己的同僚枉死，却见死不救的人。我的请求，春华愿意永远当你的对手。你不是等着本长工向皇上请求，取消你的对手身份？要是长工不嫌弃，春华愿意一辈子当长工的对手。春华，不要！杨月宫，春华是宫里的女人。留在宫中是必然的。能有像长工这样位高权重的人当对视，是宫女的荣幸和福气。如果你珍惜我们之间的友谊，那就好好珍惜自己的生命。长工，请答应春华的请求吧。春华，本来想。从杨勇口中得知谁是铁面人，但经过多日来严刑拷问，他都宁死不招。如果现在放了他，便能让春华安心。至于这个杨勇，日后再抓他、杀他，又有何难？好，你是知道的，我从来都没拒绝过你。好，我放了他，但是你。现在春华愿意用一生的时间来换你一条命，你听好。如果你下一次再栽在我手上，不管是谁都救不了你。
你真的可以为了他，当我一生一世的对使吗？啊，是吗？是。这条命是你救回来的。如果你要拿回去，我也不会有半句怨言。我只求你放了他，给他一条活路。不，我就是不放，我就是不让，我就是要他死，怎么样？面前出现。杨勇已被带到宫外，派人盯着他的行踪。如果他有任何异动，杀无赦。是。
张三，起来了，张三。哎，到市集，找个地方找好吃的去。哎，走了。
，顺顺利利，以后能够大富大贵，保佑我，一定会大富大贵，我一定会给你风光下葬的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我喜欢你，是出于一个真男人的喜欢，不是一个太监的畸恋。要不是我放不下功名利禄，我一定把你带到宫外，双宿双栖。杨勇，若不是要让春华死心塌地的留在我身边，你有十条命，也休想活下去。不在了，我怎么也得守着你呀、啊！你不回乡家，我怎么能走呢？钟伯，二少爷，你真是死心眼儿！我都这样了，你跟我在一起，又有何益处？别说了，二少爷，快快快进屋，啊！我给你在伤口上点药。别担心了，汪直虽然不是什么正人君子，但是他答应你不杀杨月姑，我想他应该不会食言的。汪直暂时是不会对付他，不过我最担心的是，杨月姑会再找他报仇，这样早晚会出事，谁都救不了他。如果真的是这样，你就更应该什么都不要做。真希望他能珍惜自己的性命。春华，我看汪直，他是对你动了真情。如果你们长期在一起，我真的怕他会对你做出越礼的事情来。但又又如何？要不是他，我早已是四正牢房的一个冤魂了。对不起，我虽然贵为臣妃，可却自身难保，连亲生骨肉都保不住，更别说保护你了。娘娘千万别这么说，你的身体要紧。我现在不是好好的吗？我的命很硬，一定能挺得过去。可是汪直，他要想对我怎样，他早就越礼了。再说，我是他的对时，他要真想对我做什么，我又能如何？但我还是不放心你，你一定要小心。我会的，你放心。娘娘，药熬好了，您趁热喝了吧。待会儿吧，娘娘，你这病拖了这么久，要不传张太医为你重新诊治？头痛咳嗽都是小毛病
，总是要张太医来诊治，会不会惹人厌烦啊？这怎么会呢？宫中传唤太医是很平常的事。娘娘暴病多时，皇上已经很久没有到同心殿走动了。现在贤妃不知道有多得意，连蹊跷都给我们脸色看呢。夏荷，你跟他们去计较什么呀？得不得宠，又有什么可炫耀的？春华，我累了，想歇一会儿，你先回月宫局吧。那好，不过你要记得吃吃药。啊，知道了，我先走了。嗯。夏荷，你进去帮我换一床薄被子，我想睡个午觉。是，娘娘。娘娘久病未愈，我想请太医再为她诊治一下。百妃娘娘小产之后，本是在下之力，后来百妃娘娘随太后进香回宫之后，才有其他同僚接手。她的病情，下官也曾听同僚提起过。那娘娘到底身染何病？娘娘脉象平和，应该并无大碍。可是我说过，治病容易，治心病难呐。也许娘娘因为上次小产，至今心病未除啊。这少长也担心娘娘的病况，可以多做陪伴，从旁观察，再做开导，这样胜过吃灵丹妙药啊！娘娘没患重病就好，张太医，谢谢您的指点。别客气，在下告辞。在担心杨勇是吧？春华知道，厂工是一言九鼎的人，一定早把他放了，我又何须担心呢？昨天的事，是我做错了，把你吓到了。如果还来得及，我现在就跟你道歉。扪心自问，我汪直不算是个好人。不过很奇怪，自从我认出你是当年那个小女孩之后，我对你真的一点加害之心都没有。所以说，昨天我对你做的事情，我希望你能够原谅我，能忘记这件事。我只希望，我们还可以像以前一样，每天一起开开心心的吃早饭。我觉得这样就够了，别无所求。
。少掌柜，你找娘娘。是啊，娘娘去哪儿了？太后请娘娘过宫一聚，应该快回来了。那我在这等她，你去忙吧。好的。去上公局那里复命，经过同心殿，所以想要跟娘娘请安。啊，夏荷、嗯，你先下去吧。是娘娘。春华，你是不是有什么事要跟我说？娘娘，春华该死，刚刚帮你整理桌子，不小心看了娘娘写的诗了。娘娘，春华求你两件事：第一，把诗毁了，千万不要让任何人看到；第二，把思念之情收回，永远忘了那个人吧。求娘娘了，你快起来，别这样！不，娘娘不答应，春华长跪不起。你说什么呀，娘娘？这事若被皇上知道了，那是砍头的大罪。第二件事呢，春华，有些事情不是说忘就能忘记的。我的余生，怕是要永远待在这个走不出的后宫大牢了。如果再不让我想，再不让我写，每天过着行尸般的日子，还不如让我去死。我之所以写诗。只是想证明，那个百寒仙还活着，还有思想，仅此而已。春华，你就别再为难我了。宣本宫旨意，宣潘大人进宫。宣潘大人进宫，对啊，快去啊！哦，是。之相，嘘，义父，此事可不能张扬。为什么呀？
此事乃天大的喜事，为什么不张扬啊？啊，娘娘，如果你被皇上产下一麟儿，那可是一登龙门，身价百倍，母凭子贵呀、啊。义父，自从万贵妃之子夭折后，宫中只要有其他的妃嫔怀孕，后果都是小产。我就是担心自己的胎儿保不住，所以急召义父进宫商议此事。说的对，还是娘娘的心思缜密啊。义父，现在紧要关头，你一定要帮我想想办法，保证我们母子二人平安呢、啊。啊，那是一定的，那是一定的。娘娘，一人既短，二人既长，娘娘别太担心，免得伤及身体。七巧说的对，娘娘。你先不要担心，办法由老臣来想。娘娘，现在后宫之中，唯一能保住娘娘和胎儿安全的，只有一人。谁呀、啊？周太后。周太后，她至本宫是前太后安排进宫的，一直对本宫非常冷淡。她会为了此事而挺身相护吗？<笑>娘娘只知其一不知其二，周太后一向视前太后如仇敌，对你我等人也无好感。但是，周太后一直对皇上未有子嗣这件事耿耿于怀。她如果知道娘娘你现在有喜，她一定会不计前嫌，千方百计保证你们母子平安。那，依依父所言，我应该将此事先禀告周太后。没错，你先将怀孕之事赶紧禀告周太后，然后再向周太后禀明，你担心宫中会有人加害蒙毅，一切都交由周太后做主。周太后一定会委派太医来为娘娘把脉，只要证实娘娘有喜，我相信周太后势必会加派人手照料。到那时，娘娘，你就可以放心了。义父言之有理，娘娘，那就赶快派人通传，觐见太后。七巧，你赶紧去太后宫中通传，说本宫有事求见。是，奴婢马上去办。嗯、这个贤妃一向跟哀家并不亲厚，突然来求见，不知道有什么事。前太后已死，贤妃也许想另觅靠山。靠山。他现在正得皇上宠爱，还需什么靠山？依哀家看啊，恐怕有事相求啊。贤妃一向少到太后宫中走动，正所谓平日不烧香，临时抱佛脚。启禀太后，贤妃娘娘到。臣妾参见太后。免礼，赐座。谢太后。贤妃，近日你常伴于皇上左右，理应是神采飞扬，怎么看起来好像病殃殃的样子？太后，臣妾，宫中上下都是哀家的亲信，有话直言吧。是，臣妾最近越是未治，而且胸口闷。想呕吐，臣妾可能怀有身孕了。什么？你怀有身孕，应该先找太医证实啊，确认了喜讯以后再向哀家来报喜。为何你现在忧心忡忡的来向哀家诉说？太后明察。虽然臣妾进宫不久，但看见宫中的妃嫔没有身孕都遭意外，臣妾现在的心情是惊多于喜，请太后仁慈，保臣妾第一万全。贤妃啊，你别担心，你这样会影响到胎儿的。只要你真的有孕，就搬到哀家的宫中来，与哀家同吃同住，同进同出，由哀家来照顾你，顺利的产下皇子。谢太后怜悯。
臣妾，感激不尽。张嬷嬷，快传太医进殿，哀家要正式喜讯。是。胡太医，贤妃的胎儿是否有何不妥呀？回太后，贤妃并无身孕。胡太医，你有没有耗错啊？回娘娘，娘娘的脉象真的不是喜脉。贤妃月事未至，又有害喜之象，她怎么可能不是怀孕呢？来人，多传几位太医为贤妃看诊。是太后。贤妃只是饱食胀志，且月事不调，并非有喜。不可能，本宫最近都吃不下咽不下，怎么可能饱食胀志呢？下官等三人会诊，绝对不会错的，请太后和娘娘明察。好吧，你们下去吧。是,是太后。太后，臣妾真的是有害喜之相。哎呀，贤妃啊。钱太后以前也有三次，都以为自己有喜了，哼，弄得全宫上下是人仰马翻的，结果也是空欢喜一场。没事儿，以后啊，让太医证实了是喜脉，再向哀家来报喜，免得哀家心情起落。太后，哎呀，折腾了半天，哀家累了，你退下吧。没有怀孕，但也不宜走得太快啊！娘娘要往何处去？本宫要找皇上做主，走去御书房。哎，娘娘！哎，娘娘，不用去御书房了，皇上和范贵妃在前面。皇上，来。贤妃参见皇上、贵妃娘娘。别礼。谢皇上。贤妃啊，你脸色苍白，没事吧？皇上，臣妾，贤妃又想让皇上陪伴作画了吧？啊，朕约了阁老一事，作画之事，来日方长吗？皇上既然有正事要办，臣妾在此恭送。贤妃好，那你就陪同万贵妃继续游园吧。朕先走了。臣妾恭送皇上。别礼。皇上一说，贤妃的脸色还真是很难看呀。如果有病，就要马上去医治，别像百妃一样久病连绵，无法侍奉皇上啊。谢贵妃娘娘关心，本宫自会好好斟酌。知道就好，调理好身体，方能怀孕。要不然又像前几位妃子一样。有孕时无故小产
，没有玉石又想到半疯半癫，就真是可惜。本宫今天已经没什么兴致了，本宫就不跟你游远了，你自己慢慢游吧。贵妃怎么会听到风声？既然三位太医都异口同声地说娘娘未孕，奴婢看来可能是娘娘太渴望有喜，方有此误会。本宫的身体自己最清楚了，一定是有人从中作梗。待本宫再见皇上，一定如实禀告，看那三位雍太医怎么躲得过去、啊。那也好，就让皇上再找太医来为娘娘诊断。娘娘先回宫休息吧，别累坏了身体。回宫吧。嗯。七巧，幸好你及时向本宫禀报，让本宫可以赶在太后之前打点一切，贤妃才不能住进太后宫中安心养胎。啊，这是七巧该做的，娘娘不必挂齿。军中无恶兵，本宫深明这个道理。应月。取十两黄金来，本宫要好好奖赏七巧。是娘娘、啊，谢谢娘娘。但是贤妃继续付账下去也不是办法，本宫会命御药房给她调配药方，让贤妃把腹中异物一一排出，让她体健身轻。你要好好的看着贤妃把药服下。啊，是。这什么？心，七巧帮你办妥。嗯，这才是本宫的好帮手。这是你应得的。谢谢娘娘。煎好，您可以服下来。什么药啊？昨日三位太医不是说娘娘饱食胀志吗？这正是调理肠胃的药啊。那分明是一派胡言。我不是跟你说了吗？其中一定有诈。等我见了皇上，禀告实情，再找太医来看。你把药给我倒了。娘娘，三位太医都把过脉了，也不会错到哪儿去。你还是把药喝了，身体才会好起来。你怀孕之事，不要胡思乱想了。七巧，你知道你在跟谁说话吗？我说过了，不是腹胀，不是腹胀。娘娘是什么症状都不要紧，重要的是把药喝了，身体才会好起来呀、啊。你胡说八道些什么呀？你再不把药给我拿走，我将你撵走。这药，娘娘愿意喝也得喝，不愿意喝也得喝。你反了！来人，来人，把他给我抓起来！怎么都不动啊？你们竟敢违抗命令！娘娘心浮气躁，再不喝药，后果堪虞。快，把门给我关上。我没反，七巧，我一直都是这样的人，只是贤妃你没有看清楚。这药是万贵妃让你喝的，我只是听命于人，你别怪我。放开我！放开我！把他给我押走！是，给我滚！滚！滚开！
外出受了任何风害。是。对了，娘娘抱恙，不便伺候皇上，你去静室房禀告，就说让皇上去其他妃子宫中休息。是。本宫竟然错信了你，娘娘，世事本就没有全对或全错，没有蹊跷的苦心经营，你能当得了嫔妃吗？娘娘虽然受宠，但论及宫中权势，你怎么能及得了万贵妃？我只是良禽择木而栖，你别怪我。你确定吗？你不会欺骗本宫吧？啊，奴婢不敢，奴婢是亲自把药给他服下的。好，那就好。可是，可是贤妃现在已经知道了奴婢在为贵妃娘娘办事，他日贤妃要是追究起来，奴婢必死无疑。你放心，有本宫在这里，谁也不敢动你分毫。待到贤妃把腹胀之物排出之日，就是你回到本宫身边之时。谢贵妃娘娘厚爱，但是，但是贤妃说了，她会向皇上禀报此事。皇上那边你更加不需要担心了，只要你照本宫所说的去做，皇上绝对不会知情的。有贵妃娘娘这句话，七巧就放心了。谁能助本宫一臂之力，本宫一定不会亏待他。七巧，你只要替本宫办好此事，自然会有你的好处。啊，奴婢知道。嗯。也奏得好，谢谢贵妃娘娘赞许。你们退下吧。是。是。你们也退下吧。是。是皇上，为何看完舞蹈反而闷闷不乐呀？啊，是。皇上先别说，让臣妾猜一猜。好，如果你猜中了。朕自罚三杯，如果你猜不中，你也喝三杯。一言为定。臣妾认为皇上闷闷不乐的原因，是因为那些舞技的舞姿比不上贤妃。现在贤妃抱恙，所以令皇上看到舞蹈思念家人。皇上，君无戏言。皇上要平心直说，不能说谎话。臣妾猜中的话。皇上不能说不是。爱妃果然是聪明过人，朕自罚三杯。皇上愿赌服输，这才是累入君子。哦，皇上，臣妾听为贤妃。所染之病与昔日何妃的病有相似之处，也是腹胀之疾，但却坚称自己有了身孕。臣妾认为皇上还是多去探望，开解一番。
以免贤妃像何妃一样陷入万劫不复之地。太妃啊，其实朕很担心贤妃，但是如果朕去探访贤妃的话，爱妃会不高兴吗？臣妾刚当贵妃时，妒恨心极强，但如今也明白了，在后宫之中，难以一人独处。所以只求皇上对臣妾好，不忘臣妾，臣妾就满足了。其实与其他妃嫔相比，朕最倾向于爱妃。朕想你心中也明白。如果你能跟其他妃嫔和平相处的话，朕当然不会忘记爱妃你的好。那臣妾就放心了。皇上既然牵挂着贤妃，怎么不前去探望，也好让贤妃能够安心养病啊。难得你如此宽厚待人，那待会儿朕就先去探望贤妃，再到爱妃宫中饮宴，如何？啊，皇上应该在以霞殿多留片刻陪伴贤妃。臣妾命人打点一些精美菜肴，皇上晚一点再来也没有关系。有劳爱妃费心了。嗯
不是说贤妃病重，很久没有出宫门了吗？是啊，奇怪，照理七巧应该照顾贤妃才是，怎么会如此清闲，在此跟人闲聊呢？娘娘这么一说，奴婢也觉奇怪。昨日奴婢经过以霞殿的时候，那边的宫门全都是关着的，宫女和太监们却聚在门口，有说有笑的。贤妃抱病的事，好像完全没放在心上一样。竟有此事！见百妃娘娘，不必多礼。夏荷，嗯，去取些点心过来。是，娘娘。春华，青子可能出事了。出什么事了休息，少长月把曲目放下，自会给娘娘过目的。这不太好吧？没关系，我可以等娘娘醒来之后再教育她。少长月，你也知道娘娘看到你便会生气，你何必再次讨人厌呢？我叫你放下你就放下，你再不走，小心我命人把你给撵走。那就麻烦你了，林长月，拜托。娘娘，你又来了！每天重复着一样的话，你不累吗？把他给我按下！是。住手！放开我！放开我！给放开我！放开我！把他给我摆开！啊刚才一时失神，没事儿，想必是记挂着汪长公吧？听说他出了京城，给皇上办事儿去了。少长月，我看你的样子，好像很不开心呢、啊。长公这一走，宫里马上就有人给我脸色看。谁这样大胆？贤妃宫中那些太监宫女，知道林长一一向跟我过不去。刚才我拿曲目想给娘娘过目，没想到遭他们一番抢白，娘娘也没让见。有这样的事儿？我与厂工是结拜的兄弟，他们不给你面子
，也就是不给我面子。你想怎样惩治他们？说出来，我给你出这口气。膳房近日连番失误，有人来报说你们经常在贤妃宫门前吃喝聊天我怀疑你们是偷取了御膳房的干果食物，私下享用。来人，带走，给我搜！走走走走走走走,走,走！什么事儿啊？吵着娘娘休息，你们担当得起吗？哦，林长仪，果然气焰不小啊！原来是何公公。奴婢一时大意，没有看到，望请恕罪。把他也给我带过去，我要搜一搜。搜什么？搜什么？你不用管，我说搜就搜。带下去。哎，放开我！放开我！哎，干什么你们？